Guvernatori Bankës të Shqipëris deklaron se vendi ka marrë goditjen më të rënë në 20 vitet e fundit. Bersh parashikon rënje ekonomike me 9%. Drejt përmisimit situata e koronavirusit për të tretën dit radhas i registrojnë vetëm 4 raste të reja dhe vetëm një pacient në terapi intensive. Për plasit e forta, Parti Demokratike e Parti Socialiste për reformën elektorale pas deklaratës e Kryeministrit të rriqet shumica, kolegi dhe administrata pjesë e negociatave. Universitetet bëjnë gati masat për këthimin e pjesë shumë të studentve në auditor, por disa drejtues në fakultete i trembën për apjes e virusit. Edhe futboli, drejt rishikimit në drejt të rikëthimi në normalitet, Federata Shqiptare vendos rinisen e kampionatit më treqër shorën deshjet duke respektuar protokollet. Në mbroma kjushë edicioni qëndror i lajmeve në televizionin komptar Vizion Plus për sot e mërkur 13 maj, shkojmë tani me radhë. Guvernatori Bankës Shqipëris Gent Seiko tha sot se ekonomia do të përbalet me goditen më të rënd të dy dekadave të fundit. Në i takim me përfajsues të bizneseve, a i kërkoj angazhimin e si për marzve dhe të sistemit bankar për të zbutur pasojet e forta të pandemisë. Efektet ekonomike që la pas Covid-19 dhe nuk mund të përlogaritën, por një gjë është të sigurt, ekonomia du të vuaj pasojat më të forta të dy dekadave të fundit. Deklarata është bërë nga guvernatori i Bankës e Shqipëris, Gen Seiko, në një takim shvilluar me komunitetin e biznesit. Si pas Seikos, 2020 a do tjetë një testi fort për qëndro shmerin financiare të bizneseve shqiptare. Sektori bankar në anë e ti duhet bëjë një rivlerësim të qëndru shmëri së modelit të bizneseve të kredi marzve në realitetin post-Covid. Klientët në vëshisit përkoshme financiare, por më modelit që ndrushme biznesi, duhet në vështetën me likuiditet dhe letësit përkoshme operacionale. Klientët në vëshisi më serioze mund të ndimohen në përmjet restrukturimit kredis, në formën e një tjetër shtyrjet përkoshme të kësit kredis, apo në formën e një restrukturimit të rësorë të saj, gjithë një dhe përaj shko, sa perspektiva fa gjatë e biznesit me dhe solide. Por vetë komuniteti biznesit ka paracitur disa kërkesa nda i kreju të bankës qëndrore. Biznesit e prekura, më shumë nga krize e fademis, ka në bëjt për një shtyrë e mua fa gjatë të pagesës së kësëve të kredis, në përfundim të masës e parë, që përfundon në 31 maj të vitit që pojetarë. Për sektorin prodhuet, transportet, turizme dhe të fastan, kërkojmë që pagesa e kësteve të kredive të shtyhen nga 6 muajt dhere një vit. Nisur nga dy garancit sovrana të miratuara nga i qeveria, sistemi bankar ka një mesash për biznese që do të aplikojnë. Garancia sovrane nuk mbështet të gjdo kredi që duan të marrin klientët dhe nuk mund të përfitojnë ata që nuk kishin mundësi shkluerje të huave të mara para pandemis. Të paktën të bëjmë që instrumentat që kemi të funksionojnë dhe të jemi të qartë me biznesin, sepse jemi të gjithë në të njëtën varkë. Në këtë periudhë pandemije të dhe në të flasim për ullit e kërkesës dhe ofertës më pak investime, ku si rjedhoj pritet të sjeli dhe më pak vënde pune për shqiptarët. Banka Europiane për indërtim dhe zhvillim e njërë ndryshe si Berzh, parashikon një të ardhë me pesimiste për Shqipërin. Ekonomia do të të kuret në masën 9%, që është edhe nivelli më i lartë në vendet e rajonit. Betëm hapja e vendit, si pas kësaj banke, mund të siel ringritin ekonomike. Pasujet e pandemisë të koronavirusit në Shqipëri do të reflektojnë djeshëm në ekonomin e vendit. Banka Europiane për indërtim dhe zhvillim, parashikon që vendjën të pësojt kurjen më të madhe ekonomike, me një zbritje prej 9% të prodhimi të brëndshëm bruto, me e thela në rajon dhe në gjithë vendet në zhvillim, të cilat janë pjesë e bërgjë. Si pas raporti të publikuar këtë të mërkur, perspektiva ekonomike rajonale, në rajonet e bërgjë, ekonomia shqiptare do të preket ndjeshëm nga epidemia si pasoj e varsisë saj të lartë nga turizmi dhe fasoneria. Një reduktimi prit shumë i dërgesave nga emigrantë do të ndikoj gjithashtu në rënje. Raporti thekson se rime këmbja do të varet nga lehtosimi graduali masave në vënd për parandalimin e përhapjes së virusit dhe këthimin në normalitet në gjysmën e dytë të vitit. Pas kësaj faze, bërsh parashikon se ekonomia e vendit mund të rime këmbet duke uritur me 12% vitin në ardhëshëm. Ndërse nga vendet e rajonit pas Shqipëris të kurjen më të lartë në ekonomi, do të ketë ma lizime një zbritje dheri në 8% e ndjekur nga e Kosova me 5%, Bosnia-Hercegovina me 4.5%.
Vendet e rajonit që do t'i kalojnë më lehtë pasojat e koronavirusit në ekonomi, janë Macedonia e Veriu dhe Serbia. Pas këti parele e mërimit të Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillimsi dhe institucioneve të tjera financiare se Shqipria, është nga vendet që do të vuaj pasojat të mëdha në ekonomi për shkak të pandemis, ka reaguar presidenti Ilir Meta. Kreu i shtetit kërkon i kërkon qeveris që të punoj seriozisht në mbështetjen e biznesit, si pas metës duhet të rishikohet modeli ekonomik për të te kaluar krizën pasi në raportin e berëgjit, theksojt se ekonomia shqiptare do të të kuret. Gjdo politikë ekonomike dhe veçanërisht investimet, thot presidenti, duhet të drejtojnë në fuqizimin e turizmit për një periud afat gjatë. Edhe drejtuesi opozitës Ludzim Basha shpreo shqecim për situatën ekonomike në vend. A i vizitoj disa nga bizneset e vogla në Tiran të cilat po përbalen me mungesën e klientve. Pas takimeve me përfajsuje së biznesit në zyrën e ti, kretari opozitës doli në teren për të njërë nga afer me problematikat me të cilat përbalen trektarët pas rinisjes e aktivitetit ekonomikë. Lullzim Basha ishe në disa nga bizneset e vogla në Tiran, ku këto të fundit shprejnë shqecimi për lënjën e fuqis blersa për shkurtimin e vendeve të punës për shkak të pa mundësis për t'i paguar ata. Shumë shumë dodo, s'ka lëvizje rrugë, s'ka lëvizje dalje fërë. Katastrofë. Katastrofë. Si është gjiro krasume më të parë? Shumë përë, s'kam dalë të shtë. A morë në një mështetit në shtetit këto? Ja, e tani jo. Asë që fare? Me gjithë se keni pasur në gjithë? Me gjithë se keni pasur në gjithë, keni atikuar, po ato në është një përsesë të sitë. Në varit dhe të punë parë shumë i ca në përgjusë morë. I keni e që peska punë? I keni e që se në morë dhe s'ka punë së të leverdisë. Një titër ankese disa për i trektarve ishte dhe mungesa e mbështetis financiare nga i qeveria. Parët për shumë i pesë një është. Si për para pandemis, si për para të mbetit, 5 njërës barën gjithë para të taksave tuja. Problematike për biznesin e vogur janë faturat e lartat të dritave uj, taksat që bashkë me rënjën e konsumit, si pas tyre për këthejë në mbyllet e vendeve të punës, e në disa raste edhe të falimentimi të aktivitetit ekonomik. Mbledhja e këshilit politik të reformës zjedhore sot u shëqërua me debatet të ashpra me spalve. Për plasja ishte pasoj deklaratave të kërëministrit i cili pati quajtur të panegociueshme dhe politizimin e administratës zjedhore dhe kolegjin zjedhore. Por në fund, shumit sa autorogjit dhe pranoj që t'i përfshin të këtë qështje në agendën e bisedimeve. Mashuranca dhe opozita janë përplas u rash për në mbledhen e këshilit politik në lidhje me shëndrimin e kërëministrit Rama se depolitizimi administratës gjëdore e kolegji janë qështje të pa negociueshma. Replikat mes përfajsuesve të opozitës Bilubashje Vasili dhe socialistit Gjiknuri ishën të forta e në një moment mbledhja undër për e për këtë shkak. Me gjitha të palet arritën të shëshoni mos marveshet e vendosën që të dyja këtë qështje të jenë pjesë e negociatave për të gjetur një formul konsensuale. A i prononcim pikrish në momentin që Këshili politik po filon të punën, duke të qarë që ishte një tentativ për të nëzjerë nga binarët punën e këshilit politik. Nuk kapë se deklaratat politike, publike, qoftë të kryeministit, qoftë liderit opozitës, qoftë kujqdoj që vazhdimisht kam folur politikisht, duhet vëndushim këtë negociat dhe këtë këshil politik. Përbërja e komisioneve zgjëdore është një prej qështive më kryesore të reformës, pasi partia socialiste synon të largoj të gjithë komisionerët politik duke i zvëndsuar me nëmpunës të administratës publike e student, por kjo është e pa pranueshme për opozitën. Ne e ferojme parimit dhe kryeministi është e feruar parimit që rekomendimi o dirit ka qenë i ka hershëm, departizim, depolitizim. Brënda këti parimi, jemi duke punuar që Parimit që ndrojmë për një kosisht dhe të adresohen shqecimet që ka opozita, për një sy dhe kontrol politik aty. Në asë një mënyrë, nuk do të ketë mundësi Kriministri Rama, që të marë në gjepin e ti administratën zjedhore, duke emruar aty militant politik të veshur si të pavarur nga administrata publike, dhe po ashtu nuk do të ketë mundësi që të marë kolegjin zjedhore, për t'i vëmë vullën manipulimeve që kryen me administratën e kapur politikisht. E vetë një qështje ku palet nuk kanë debatuar, ka ishën ndryshimi i sistemit elektoral. E kam thënë dhe vjoj të themë, që me 14 janarë, dhe do vazhdoj betejen time për ndryshim në sistemit, sepse besoj fort që në këtë vënd nuk ka dygjër, nuk ka liri, nuk ka asë demokraci. Rudina Idari kam betur e vetme në qëlimin e saj për të ndryshuar sistemin proporcional rajonal. 
pasi i pëso e pëdë, edhe pse nuk e kundushtojnë hapur dhe kanë bërë të qartë se kjo nuk është një qështi emergjenta. Përmërsimi i ndjeshëm i situatës pandemike dhe rjapja graduale e veprimtarive ekonomike po i kryojnë në tyshëm hapsirë rikëthimit të proceseve politike dhe debateve për qështjet e mbetura pezull prej dy muesh. E sigur është njëra për e tyre është reforma zjedhore. Petrit Vasili, në nënkryetari Lëvizit Socialiste për integrim është një, është për bërje të këti këshili politik shumitës opozit, ku ka rinisur pra debati dhe negocimi reformës zjedhore, jemi në lidhje me Zotin Vasili për shnetje Zotin Vasili. Atere, pjëtja ime parë është kuru kryu, a kjo këshilë në muaj një anarë, kishtë e një frim mirë kuptimi për të quar brënda marsit reformës zjedhore në fund. Kuptohet që për arsyet të zhvillimeve dhe shumë gjera ka ndryshuar, por ky sot mi ishte një episod i radhës, apo ka ndryshuar atmosfera dhe klima brënda këshilit politik? Për të përmbajtu të vërtetave, këshilit politik sot kishte në mënumalisht në mbedhen e ti të dytë në basin takimit para dy ditësh, në cilin e gjithon të pojnjit afrim që atje ku ishte lënë në mes për para marsit, në atyshëm të gjithë situatën e përkejsoj që limshëm, pra me një objektiv të mirë menduar, kërë ministri, i cili jo thjeshtë të vetëm provokojnë, nuk gjithë thjeshtë një provokim, por shë një stroj pikrisht ato dy moment e kyqë, cilët për cilin ato janë shumë të dhëmbura, që është mundësia për të vazhduar për të vjedhur dhe për të dëmurar votën si shdoj i, si pas parimit stalinist, ju votoni, votat i numërojmë ne, dhe ju sirë për të blokuar një kësisht edhe mekanizmi ankimimit, dhe e treta cila nuk që pjesë e kronikës tuaj, ishte që a ju shprej që propozimet e opozitës nuk anë asinë rëndësi për mua, për mua karënësi rekomandimet ose be o dirit. Parë në tërsin e vetë, ishte një situatë tërsisht të re, që s'kishtë e hiqë të bënde me konsensusi, s'kishtë të bënde hiqë me një loj konstruktivitetit të nërtuar me mundim, por ishte pikrish të momenti që kryeministri duke parë dhe duke bërë dhe vlerësime dhe ti në raport me situatën e përgjishme, duke parë që numra të duke api gjikundit të drejtë, ju rikëthyje së mundi së pashërim që të kemë ndorë mekanizmin manipulativë dhe kriminalit votër. Ne ta kujtojmë pak për publikun, Zodi Vasili, pra e jojë që ka dasht të thotë kriministri, është që kolegji zjedhorë duhet të përbëhet nga njërës që të kenë kaluar vetimun, kurse ju thoni që kjo gjë do të silte kontrol nga në qeverisë në binjërzit që do të vendoseshin në kolegja, bëjo? Nuk është pikërisht kjo që të thoni ju, pasi konteksti propozimit është shumë më gjërë se kaqë, pra daj dhe është një propozimi cili kërkon pa tjetër diskutimin e vetë, dhe nuk ka pasu mos bërjeve tingur, por duke unisur nga një konstatim shumë i rënd, i o dirit, i o i opozitës, vëse ju këtë e kujtoni, i cili shprejt se mekanizmi vetingut u përdorë si një mekanizm presioni, i cili paralizoj kolegjin zjedhore dhe trupat e tjera zjedhore, dhe për këtë ka një analiz gjërë, në reflektim sajnë e kemi ndërtuar pikrish të këti rekomandimit ose më dirit, kemi ndërtuar edhe propozimin tonë për katës. Nuk pesoj se unë ne jemi të duruar të shurësojmi dhe të verbojmi, e të mos shojmë atë që se me o diri thotë. Zodi Vasili... Për fat, Kryeministri merë bishta që interesojnë për të vazhduar manipulimin dhe harron të ledzojt të tjera. Sot është ende erët për të folur sigurisht, por Levizia Socialiste për integrime sa guptohet sot për sot e përjashton tërsisht një aleans të mundshme me partinë socialiste për zjedit e arshme. Kjo do të thotë që edhe gjdo aleans tjetër për shumë me partinë demokratike është fort e mundshme, mbetet në fuqia, po jo, si teori. Po ne, pësë që nuk është një teori, dhe ju... Ju e një koalicion, pa tjetër. Po jo, ne kemi dhe një marveshe politike me partinë demokratike dhe me partinë të tjera që përbëjnë frontën e përbashkët të opozitarë. Pra kjo nuk është një hamëndje, kjo është një realitet. Dhe në qovë se sot mund të flansim për arsyet të pandemis dhe zhvillimeve të tjera të vitit fundit, për qeset politike u shty në ko, sot nuk ka më kuptim, besoj që të flitet për zjedet parakoshme që ka qënë një ndërrugët e zjidhjes politike apo të krizës politike që ka propozuar opozita në të kaluren. Apo ja? Po për shëset duhet për e shtonë zjedet parakoshme. Ndo shta për arsujet të afrimit të atyre të regullëtave, në ko? Shka në asë një lidhe, pasi gjdo dit dhe javë që virisjet keqe, kryon në premise njërë më negative se tjetra. Mu besoj që edhe ju, jo si gazetarë, po si gjithetarë jeni shqetsuar ku mendoni, shikoni që në vënd paketës të tretë në kemi një paket se si do legalizim kanabisit në Shqipëri. 
Pesoj që kjo qeveri është do t'i që që nërë bëndë me të më dha Dhe është do t'i që e të largohet është një kohë e fituar për Shqiptarët Jo propozit, pas janë dëmë të palogaritshme Për shirë këtu dhe një administrim pandemie Jash kohës, jash vëndit dhe shumë të zjadur nga shmeri tonin të shumë të faktet dhe numrat Zotë i Vasili, ju personalisht keni qënë në vju shmëri një zëj fort kritik për qeverin dhe për kryeministrin Rama personalisht. Ka disa vëzhgues dhe komendator politik nga nga tjetër që mendojnë se këto dy krizat të mëdha, tërmeti dhe pandemia, i shkuan ose e forcuan të figurën e kryeministrit. Ju sigurisht që nuk mendojnë i kështu, po përse? Jo, problemi shumë i qatë, unë, Unë nuk jam klienti i kryeministit që të mendoj kështu. Kështë se këta që bë një analizë të ili janë klientë të ti. Sepse që të mendoj që një tërmet të forcon. Dhe një pandemi e cilja shkaktonë një dëmë 2 miliard. Për shkak një administrimi shumë keqë. Përse të akon administrimi mjekësor me modestin më të madhe në botë. E kemi umbur zotin Petrit Vasili dhe të eci më tej. Përse të akon. Pra, të të vazhdoj e den. Dhe përse të akon. Po, 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 po vazhdoni. E kemi unë, vërë atëre do të ecim më tej edicionit të ontlajmeve. Edhe një zëdhe katër orë të fundit të stimet laboratorike kanë konfirmuar vetëm katër të infektuar me virus. Situata në spitalet COVID parashitet të qëndrushme, tek sa numri i të shtruarve mbetet i ullët, ndërsa a i i pacientve të shëruar vion të rritet. Situata epidemis në vendin ton vion të jetë e stabilizuar, për të tretën dit me radhë konfirmohen vetëm 4 rastet të reja me koronavirus. Në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 4 qytetarë, përkatsisht 2 nga Berati, 2 nga Tirana, mes të cilve një grua 7 zënë, të shëruar 6 qytetarë. Edhe në spitale situata paracitet e qëndrueshme, jo vetëm sa i përket numrit të të shtruarve, por dhe të atyre që janë në terapi intensive. Situata në spitale për ditë është paracitet e qëndrueshme, 21 pacient janë të shtruar, mes të cilve një rast është në reanimacion në terapi intensive. Por, Ministria e Shëndecis këmgull se në kushtet kur masat janë lehtësuar ndjeshëm, qytetarët duhet e jenë të kujdeshëm për të respektuar masat në brojtëse dhe regullat e distancimit fizikë. Veç bluzave të bardha në për spitale me virusin COVID-19 dhe se mundjen po përbalen sigurisht edhe mjekët e familjes. Ata ndjekin rastet që trejtojnë në banes duke indimuar në kurimin e se mundjes me djetën shimore si dhe distancimin nga pjestarët e tjerë të familjes. Mes 161 personave që janë të infektuar aktiv me COVID-19 në vëndin ton, 21 për tyre po kurohen në spitalet COVID, nërsa pjesat tjetër e tyre po trajtojen në shtëpi. Këto raste që ndiqen nga mjekët e familjes janë kryesisht asimptomatik, nërsa kurimi dhe djetat ushqimore u përcaktojen nga vetë këta mjek. Në qëndër janë dy pacient asimptomatik që kujtesim, i telefonoj gjithë ditë, marë nga ata të gjitha të dhënat dhe shënjat që ata kanë. Këto shënja protokollohen dhe vendosen në një ditarë të veçanë që dhe sugjerohet për mënyrën e të ushyres, trajtojnë vetë me antiklamatorë, pra të stamoli, 50 mg, si pas peshës pacientin dhe temperaturës që a i ka, dhe të ditës dalin përgjigje që të ampun të fundit të tyre janë negativ. Që në kryet të herës kër pacientët konfirmohen si pozitiv me koronavirus, mjeku i familje su dhe zonë për izolimin dhe hapa që duhet të ndjek pacienti, që të mos infektoj pjesën tjetër të familjes. Vështërësia e këti virusi që ndronëte të kë mos njofja e ti. Në fillin fare, pacienti pasi konfirmohet me covid, izolohet nga familjarët në një ambjent të ajrosur dhe me kushtë e i gjino sanitare të nevojshme. Mjike e familjes vlerëson kolege që shërbej në spitalet COVID si herojnë të luftës me virusin e ri. Ndër diku është e bështirë, sepse përgjësia e pacientit është e madhe. Një falenderim shumë i madhë, së të mos për mjekët që janë të kë vija pare luftës që shëndronë spitali COVID-1, COVID-2. Nga 880 qytetarë të infektuar nga koronavirusi, 78% tyre tashme janë shëruar dhe mjekët e familjes besojnë se në ditët në vijim edhe të infektuarit asimptomatik do të mundin së mundjen. 
Brenda Javës, Fakultetet duhet të kengati planin e masave për të pritur në auditore studentet. Por, shefi i Departamentit të Gazetaris në Universitetin e Tiranës, Mark Marku, e shetë pa mundur zhvillimin e mësimi dhe kërkon që viti të mbyllet online. Nërsa dekani i drejtsis, Artan Hoxha, këmgull, që të plëtsojnë kushtet e siguris. Këtë të premte përfundo në fati që Ministri Arsimi tu ka vendosur universitetetve publike për dorëzimin e i plane masas që do të garantoj mbyllje në mënyrë të sukseshme të vitit akademik. Urdhëri parashikon që studentet në prek diplomimi të nivelit bachelor apo master do të rikthehen në auditor për përsëritje seminare apo laborator gjatë muaj qërshor. Dërsa studentet e viteve të ndërmjetme, më 25 gusht për një periull 3 dhe 5 javore. Shefi i Departamentit të Gazetaris Mark Marku, këngur se fakulteti nuk i ka kapacitetet për të kryuar kushtet e siguris për të mos rezikuar shëndetin e studentve e petagogve. Si pas Markut, duhet shurtuar mundësia për mbyllën online të vitit akademik. Nga e shfarë nga rezultat në e me kushtet që kemi, nuk garantojmë do të sigurin e plot studentve dhe të pedagogve, sepse kemi pak sala, shumë student, mundësia për të siguru, për të marrë të masa sanitare është shumë e vogën, ne do i dërgojmë me 15 përgjigjet në rektorat dhe pasaj rektorat e misej, Ne jemi që të vazhdoj mësimi online me pjesën dhe të madhe. Ga nga tjetër dekani i fakultetit të drejtsis, Artan Hoxha, thot se plani që do të garantoj mbarvajtje në procesit të këthimit në auditor është pothuaj se gati. Janë shumë elemente që ka uzusi, të cilat si pas ati programit akademik që ne do kemi, e kemi pothuaj se të gatshëm, do bem të mundur që edhe proceset i zhvillojmë, edhe të ruajmë distancën sociale dhe higjenën e komunikimit. Po pregatitemi si universitet, po edhe si fakultete, me qëllim që të bëjmë të mundur që studentët të mos e unbasin të vitë akademik. Por nga nga tjetër, të mos dëmtojnë asata asë pedagogët në shëndetin e tyre. Që prej mbyllje se institucioneve arsimore, mësimi e zhvilluar në distans për të parandaluar për hapje në koronavirusit. Policia Tiranës ka arestuar drejtorin e një filialit të bankës Alfa Bank, pasi i vodi klientit të ti 30.000 dolar në logaria bankare. I arestuarin në kuadrë të operacionit me kodin bankieri është Florant Nako, 35 vjeqë banues në Tiranë. Finalizim një operacionit u bu pas një hakimi 4 mujor pas denoncimit të klientit, nërsa Nako kishtë edhe në doreqen në posti. Vjedi është realizuar në përmjet një transakcioni që Nako e ka kryrë duke përdorur të dhënat e klientit. 35 vjeqari, drejtor në Alfa Bank, tashmë dhe të përbalit me drejtsin me akuzën e vjedhje se kryrë duke është përdoruar dhe tyren. Ndryshimi i pronsis godinës e teatrit komptar nga qeveria tek bashkia është shëqyruar me reagime nga njerëzit që embrojnë këtë godinë. Aktor dhe aktivistë të shëqyrit civil e kanë protestuar sot pas dite dhe në shenjë simbolike ka nequr njoftimin e vendoshur nga policia bashkjake në të cilin shkruaj se ndërtesa është tash më pron e bashkisë. Por aktivistët i kanë kërkuar kryetarit Erion Velje që të i dorë nga provokimet pasi si pas tyre Ata do të ambrojnë këtë teatri nga shembja. Njëftimi sotëm i policisë vjen vetëm pak ditë pasi i qeveria. Zyrtarizoj vendimin për kalimin e pronsisë të teatrit nga pushteti qëndror të ka i lokal. Edhepse është duke u larguar, Albin në Kurti bëri të ditur asot arritjet e ti në një qind ditë në kryet e qeverisë. A i akuzoj edhe njërë presidentin Thaci për zimin në koalicionit për interesa si pas ti private. Krye Ministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, ka akuzuar sërish kreun e shtetit dhe atë që a i e quan në regjimin e vjetër se e rëzuan qeverin për të përmbushur interesat e tyre personale. Në një qënd ditëshin e ekzekutivit, Kurti në nënvizoje se do të qëndroj në detyr dheri në zgjedet e artëshme. Jemi duke ndalur një praktik ku qeverit e kaluara i përdërnin toksët e qytetarve për të zgjidur problemet e tyre familjare partijake, por edhe për të kryuar një klientel të cilën zakonisht e përdërnin kur vinë të koha e zgjidive. Oshë vërtet për keqë ardhje dhe për turp trajtimi që jështë bërë kryeministet dhe qeveris nga presidenti dhe nga regjimi i vjetër në këto një qindet. E për fatin e keqë nga këto veprime, mësë poku kam humbërën. 
por mas shumë ti ka humë për shteti. Qeveria është në detyr dhe do të vazhdoj të mbetet në detyr dheri në zgjedhjet e reja. Ndërko, Partia Demokratike e Kosovës ka raditur 100 dërshtimet e qeveris kurti, duke shtuar se prishja e mardhënjeve me shtetet e bashkuarat Amerikës kryeson listën. Kjo qeveri pasaj dezertoj, si pasoj e paft si sësoj për të menagjuar me pandemin dhe me ekonomin e vendit dhe nuk udzoj të merët fare me temat e ndjeshme të vendit si që është dialogu me Serbin. Bitë të gjitha, qeveria kurti është ajo e cila e rezikoj, mi qësin e shenjt me shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe do të mbetet e fundit që e rekërcënoj këtë raport historik. Pas rëzimit të qeveris, presidenti i Kosovës, Hashim Thaci, ka dekretuar Abdulla Hotin nga Lidja Demokratike e Kosovës si mandatar për formimin e qeveris sëre. Por, lëvizja vetë vendosje ka dërguar qështin në gjukatën kushtetuese, e cila e pezulloj zbatimin e dekretit të presidentit deri më 29 maj. Futboli në Shqipëri do të rikëthet në datën 3 qërëshor dhe do të zhvillohet deri më 29 korikë. Presidenti Federatës Shqiptarë Arman Dukas jaroj se disa klube ishin kunder, por në fund u vendos rikëthimi në normalitet duke zbatuar protokollet. Qëfar do të thot? Dhe të ndjekim. Kampionatës Shqiptarë do të njësë në datën 3 qërëshor. Ky është verdikti që ka dhe në mbledhe e zhvilluar nga Federatës Shqiptarë e Futbolit me përfajsuesit e klubeve të superiores. Pa varsi se disa skuadra, mestirave partizane kanë qënë kunder, në fund për t'ju shmangur kolapsit financiar dhe penalitetetve të UEFAs, u vendos për orë inisjes. Me një loj konsensusit të gjithve, kemi vendosu që kamionatit të rifiloj me datë 3 qeshor dhe të përfundoj me 29 korek, nësa finalia e kupës së Shqipëris me datë 2 gusht. Nëse nuk ka në i dëm për lethemi për gjithë futbolën shqiptarë, nëse nuk ka në i gjithë keqe, ishte mendimi i disave dhe mund të mbyllim kamionan duke qenë që futbolistët janë për të pas tërvidu. Por argumenti kryesor të pakën që unë ngrita ishte jo vetëm penalizimi që mund të ketë Shqipëria për pjesmarin në Kupët e Europës, por kryesoria është për të menduar për futbolistët, për karierën e futbolistëve, sepse ndërprerja e stërvidit e kampionatit nga marsit deri në shtator, do më thonë rrët 6 muaj për një futbolist, do të ishte shumë e dëmshme për karierën e tyre Duga sjaroj edhe protokollin që do të ndiqet me rinisje në kampionatit si pas diskutimeve të ditve të fundit me ekspertet e ministrisë të shëndetsis. Ajo që është kosto reale dhe pesh, që ka peshën më të madhe, është transporti i cili duhet bëhet me një mjetë më tepër dhe akomodimin në kur jenë në ndeshin e transfert sepse futbolistit duhet të të flenë në dhoma tenge. Gjithë do t'i matë temperatura pra është do stërviti dhe pra është do ndeshje. Nëse ka shenja, nëse ka temperatur, pa tjetër që do ketë dhe teste tampon. Sot, administrata e federatë specialistë të tanë ka ndërgu në ministri protokollën si pas kërkesave të ministrisë të ndara në tre kolona. Për të zyrtarizuar vendimin e marë në këtë mbledhje, nevojtjet një qëndrim për fundimtar nga qeveria shqiptare, ndonë se kjo pjesta në duket formale. Superiori si kanë betur edhe 10 takime për të luajtur. Këtu përfundon edicioni i qëndrori lajmeve për sot e mërkur 13 maj edicioni i rahadhës si lajmeve do tjetër e thorës 23, bas pak vjen goni me Gjefrin me Fejkov. Kaldonim bërmet këndshme.